Welcome back to my channel. So what's up mga balu guys? It's your Sir JC. Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, eh, click mo na yung subscribe button and hit the notification bell para lang kayo updated sa ating mga bagong uploads and videos. JC Tario At bago pa natin simula ng ating tutorial, no? Para mas masaya, since nakasubscribe ka na rin lang, don't forget to like, by extracting the roots. Okay, lalagay ko yung link sa description box para panoorin nyo muna bago kayo dito. Pumunta dito sa solving quadratic equations by factoring. So, kailangan po natin mag-review about yun. So, factoring. So, bibigyan po kayo ng time para panoorin po yung mga methods natin sa factoring. So, bibigay ko po yung link dun sa description box. So, panoorin nyo po muna yun bago kayo bumalik dito para sa Solving quadratic equations by factoring. Kasi kailangan nyo po yun para iridiretso po yung ating discussion. Ayan. So, ano na nga po yung standard form ng quadratic equation? Ayan. So, ito po. So, kapag wala po yung linear term, ang gagamitin po natin ay extracting the roots. Pero ngayon po sa factoring, kapag kompleto po yan, pwede po natin gamitin yung factoring. Or, kung wala po yung ating constant term, Pwede po natin gamitin itong factoring. Okay, so we have x squared plus 3x equals 0. So, wala po yung ating constant term. Ang meron lang po ay ang quadratic term at saka yung linear term. So, ang gagawin po natin dito, gagamitin po natin yung greatest common monomial factor. Anong meron kay x squared na meron din kay 3x? Yun ay x. Okay. So, i-divide natin yan ngayon. So, x squared divided by x, we have x. Ayan, wala na tayong int. Ano ba yan? So, x times x equals x squared. Plus, ayan, wala na talaga tayong int. Patay. So, we have 3x divided by x, we have 3. Okay? Kasi nga, x times 3 is 3x equals Zero. So, ang gagawin natin dito, i-equate natin into zero. So, meron tayong dalawang factors dito. X tapos the quantity X plus 3. So, so yung unang factor, we have X. Okay? So, yun. So, X equals zero. I-equate natin siya sa zero. Okay. Yung pangalawa, we have X plus 3. X plus 3 equals zero. Okay, so since yung una na nating x ay 0, dito pwede pa natin isod. So ilagay natin yung 3 doon sa kabila ng equal sign. So transpose natin magiging negative 3. So 0 minus 3 or simply x is equal to negative 3. So ito po yung ating roots. Okay, so i-check natin kung tama ang ating sagot x is equal to 0 at saka yung isa ay x equals negative 3. So, gagamitin natin original equation. We have x squared plus 3x equals 0. Yung x natin dito ay 0. Kaya, palitan natin yung x ng 0. So, 0 squared plus 3. Yung x natin magiging 0. 3 times 0 equals 0. So, 0 squared, 0 na yan. Plus, 3 times 0, 0 equals 0. 0 plus 0, 0 equals 0. Both sides of equations are equal. Okay, next. X is equal to negative 3. Original equation pa rin, we have x squared plus 3x equals 0. Next, palitan natin yung x natin ng negative 3. So, negative 3 squared plus 3 Times, pinalitan natin yung x, magiging negative 3 equals 0. Next, negative 3 squared or simply, negative 3 times negative 3, we have 9. Plus, 3 times negative 3, negative 9 equals 0. 9 plus negative 9, we have 0 equals 0. Both sides of equations are equal. Okay po? 
Kapag wala po yung ating constant term, ang gagamitin po natin ay yung greatest common monomial factor. Okay po? Next example. Okay, so gamitin naman natin yung number 2. We have x squared plus 5x plus 6 equals 0. So kung titignan mo dito, kompleto na yung ating terms. Meron na tayong quadratic term, linear term, at saka constant term. So anong gagawin natin dyan? Pag kompleto na sila. Siyempre, kung pwede siyang i-factor, i-factor natin. So, panorin nyo to yung factoring general trinomials para alam nyo kung ano yung gagawin nyo dito. Pag positive yung ating constant term, ibig sabihin, magkapareho yung sign ng kukunin nating number. So, ano yung mga factors ng 6? Meron tayong 6 times 1. Okay, ano pa? 3 times 2. Okay. Okay. So, ano-ano yung mga signs nito? Pag sinabi natin signs, ang titingnan po natin ito. Pag positive po yung nasa constant term, ibig sabihin, magkapareho yung sign. Pero, dalawa naman yung sign natin. Isang positive, isang negative. Paano natin malalaman kung parehong positive o parehong negative? Ang titingnan natin ay yung nasa gitna. Okay, yung linear term natin. Since yung linear term natin ay positive, ibig sabihin, parehong positive yung sign. Okay, so positive, 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 positive. Nakuha po? Sir, paano naman kapag negative yun? Okay, palitan natin. Paano pag negative ito, sir? Minus 5x. Okay. Ang titingnan mo pa rin yung nasa dulo. Pag positive, magkapareho. Okay. Parehong ano? Parehong negative. Kasi negative na to ibig sabihin, parehong negative. Nakuha po? Malinaw? Okay. Eh sir, paano kapag ito ay negative? Yung nasa last. Pag negative po yan, ibig pong sabihin, magkaiba. Ayan. Magkaibang sign. So, ibig sabihin, isang positive, isang negative, isang positive, isang negative. Pero mamaya na natin yung pag-aralan. Okay? okay? So, balikan natin example natin. Pag positive, ibig sabihin, magkapareho. Magkaparehong ano? Magkaparehong positive. So, ibig sabihin, positive itong mga to. Okay? Yan. Then, ang gagawin natin, i-add natin. Alin kaya dito kapag pinag-add natin, magiging 5. Okay, 6 plus 1, 7. Okay, so hindi natin nakuha yung 5. So ibig sabihin, x na to. 3 plus 2 is 5. So ang factors ng 6 na pag pinag-plus ay 5, ay 3 at saka 2. Ngayon, anong gagawin natin dyan? Equals 0. So dito natin, since plus 3... Plus 3, yung isa ay plus 2. So, ito ay x, ito ay x. Ganun lamang po kadali. Pag chinek ulit natin yan, 3 times 2, 6. 3 plus 2, 5. Okay, so equate na natin yan into 0. x plus 3 equals 0. Ito yun. Equate natin to 0. Then, x plus 2 equals 0. Okay po. Next, x. Transpose natin ito sa kabila. So, magiging 0 minus 3. Okay? Positive magiging negative. So, x is equal to negative 3. So, yan yung ating unang value ng x. So, x is equal to, lilipat naman ito sa kabila, magiging 0 minus 2. From positive magiging Negative. Next, x is equal to 0 minus 2 is negative 2. Okay? So, the roots are x is equal to negative 3 and negative 2. Nakuha po? Okay, huwag na natin i-check. Wala na tayong space. Kung gusto nyo i-check, i-check nyo na. Kayo na lang mag-check, mga baluga. Next, number 3. We have x squared minus 8x equals 2. 20. Okay, so sa Okay, so sa situation Okay, sa so number 3, nakalagay na ba siya sa standard form? Pag sinabi nating standard form, dapat 0 na lang yung nasa kabila ng equal sign. 
Dito, sa kabila ng equal sign, meron pa tayong 20. So, ang gagawin natin, yung 20, lilipat natin sa kabila para wala nang laman yung right side ng equal sign natin, maging 0 na siya. Okay. So, x squared minus 8x magiging, from positive, magiging negative 20 equals 0. Okay. So, ulitin ko po ang titingnan natin palagi yung nasa dulo. Okay? Since yung dulo natin dito ay positive, so ibig sabihin magka-pareho. Parehong ano? Parehong positive. Kaya positive, positive. Pero kung ito ay negative, magka-parehong negative. Pag negative ito ah, so magiging negative ito, negative din yon. Pero dito sa number 3, Yung ating constant term ay negative. So, ano pong ibig sabihin nun? Magkaiba daw. So, ibig sabihin yung isa negative, yung isa positive. Okay. So, magahanap tayo ng factors ng 20, pero magkaiba yung sign. Na kapag pinag plus natin ay negative 8. Okay. So, yung factors we have 5 times 4. Yung isa positive, yung isa Negative. Balik na rin natin. Yung isa negative 5, yung isa 4. 20 pa rin yun. 5 times 4. Ano pa yung factors ng 20? Meron pa tayong 10 times 2. 10 times 2 ay 20 pa rin. Yung isa positive, yung isa negative. O, balik na rin natin. Yung isa negative, yung isa positive 2. Ano pa? 20 times 1. 20 pa rin yun. So, yung, pas yung isa positive, yung isa Negative. Balik ka rin natin. Negative 20 at saka positive 1. Ayan. So, 20 lahat yan, ha? Ang tanong, alin kaya dito yung factors ng negative 20 pag pinag-plus natin ay negative 8? Oh, try and try lang po, mga baluga. Okay? 5 plus negative 4. So, yun ay positive 1. O, yun. Hindi natin nakuha. So, ibig sabihin, x na to. Next, negative 5 plus 4. Pagpa-plusin natin, ha? So, meron tayong negative 1. Oh, wala na din. So, x na to. Next, 10 plus, positive 10 plus negative 2. Positive 8. Ayun, hindi pa rin natin nakuha kasi negative ang hinahanap natin. Negative 10 plus 2. Negative 8. Yun, nakuha na natin. So, ibig sabihin, ang hinahanap natin ay negative 10 at saka 2. So, hindi na natin ito itatry kasi nga, nakuha na natin. Nandito na yung sagot. Okay po? So, negative 10, saan natin ipapwesto? Dito. Kasi ito yung mayroong negative. So, yung positive, dito naman. So, negative 10, ito yun. So, magiging negative 10. So, dito naman, magiging positive 2. Nakuha po? Lagyan natin ng x. Ayan. Okay, so isusod na natin yung ating x. So, equate natin yan into 0. So, yung una, we have x minus 10 equals 0. Okay? Next, we have x plus 2 equals 0. Then, ilipat natin sa kabila, transpose, we have 0 negative 10 magiging positive 10. So, x is equal to 0 plus 10. Siyempre, 10. Next, x plus 2 equals 0. So, lipat natin yung positive 2. So, magiging 0 plus 2. Ay! Magiging 0 minus 2. Okay? From positive, magiging negative. So, x is equal to 0 minus 2. We have negative 2. Okay. So, the roots are positive 10 and Negative 2. Okay po? Malinaw? Sigurado? Okay. Okay, so meron tayong exercise dito. Kung mo kayo ng papel, sagutan ninyo ito. X squared plus 9x equals 36. So, i-post nyo muna itong video. Then, balikan nyo na lang kapag i-check nyo na yung inyong mga sagot. Okay po? Do it now. One eternity later. Okay, so let's check your... Work. x squared plus 9x equals 36. So, anong una natin gagawin? Hindi pa siya naka-standard form. So, ilipat natin yung 36. So, x squared plus 
9x lumipat sa kabila, magiging negative 36. From positive, magiging negative. Next. Ano na ulit ang titingnan natin? Yung nasa dulo. So, negative yung nakalagay. So, anong ibig sabihin nun? Magkapareho o magkaiba? Okay, magka iba. Okay, correct. Paano kapag positive ito? Tanungin ko ulit. Kapag positive, magka pareho. Pero, magkaparehong ano? Parehong positive. Okay. Pero kung ito ay negative, parehong negative. Okay. But since ito ay positive, ito naman ay negative. So, ibig sabihin, yung hahanapin nating factors ng 36 ay magka iba. Okay. So, ano yung factors ng 36? So, ito lahat kapag pinagmultiply natin ay negative 36. So, pagplasin na natin lahat ito, kailangan anong makukuha nating sagot? Dapat yung nasa linear term. Dapat siya ay positive 9. Okay, 6 plus negative 6, 0. Okay, so hindi natin nakuha yung 9. X na yan. 9 plus negative 4, it is 5. Okay, so X na ulit yung negative 9 plus 4, negative 5. So, hindi natin pa rin nakuha. 12 plus negative 3. It is positive 9. So, ibig sabihin, nakuha na natin yon. So, ito yung hinahanap natin. Positive 12 and negative 3. So, wag mo nang kukunin ito. Okay? So, factors. So, ang factors niya, isang positive, yung isa negative. So, yung isa, positive 12. Okay? Positive 12, ito yun. Yung isa, negative 3. Okay, so, isolve na natin yung ating x. We have x plus 12 equals 0. Next, we have x minus 3 equals 0. Then, ilipan natin sa kabila. We have x from positive magiging negative 12. Okay. So, x is equal to 0 minus 12 is negative 12. So, ito yung una nating root. Next. x minus 3 equals 0. So, lilipat to sa kabila. x is equal to negative 3 magiging positive 3. So, 0 plus 3. So, x is equal to 0 plus 3 is 3. Okay po. So, ganun po ang gagawin po natin sa solving quadratic equations by factoring. At sana'y marami po kayong natutunan sa araw na ito. At kung meron po kayong gustong matutunan na topic at gusto niyo pong ituro ko po dito, mag-iwan na lang po kayo ng comment dyan sa comment section para mabasa po natin at magawa po natin ng future videos. Yan! Thank you for watching! Hanggang sa muli! Paalam!